एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिचुएशन हम हमेशा फेस करते हैं आपने टॉपिक तो देख ही दिया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये वो टॉपिक है जो हम हर जगह फेस करते हैं वेदर वी आर टेकिंग एनी क्लास वेदर वी आर गोइंग फॉर इंटरव्यू वेदर वी आर अटेंडिंग एन एनी फैमिली इवेंट वी फेस दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन आर लाइफ फॉर एग्जाम्पल समबडी सेंग इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अपने बारे में बताओ टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव फेस इन आर लाइफ तो वी गेट कन्फ्यूज एट दैट टाइम कि यार हमें क्या बोलना चाहिए वट शुड आई से क्योंकि हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं होता हमने माइंड में कुछ सेट नहीं किया होता हम कहते हैं इफ़ यू यू कैन आस समथिंग अबाउट मी बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय माइंड कि क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते होते दे दे आर जस्ट सेइंग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने बोलना किस तरह है तो आज मैं आप लोगों को हाउ टू इंट्रोड्यूस योर और टेल मी अबाउट योर सेल्फ के टॉपिक में एक सीक्वेंस बताने जा रही हूँ कि हमने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है किस वे में इंट्रोड्यूस करना है हमने उसको हमने किसी ने अगर हम हमसे पूछा तो हमने उसको किस तरह बताना है एक फॉर्मल वे में नॉट इनफॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल वे में हमने उसको बताना है ठीक है तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं यू नीड टू राइट इट ऑन योर कॉपी तो आप बाद में उसको लर्न भी कर सकते हैं दिमाग में बिठा सकते हैं कि अगर समबर इज आस्किंग टू आस अबाउट आर सेल्फ तो वट वी नीड टू से ओवर दैट ठीक है तो फर्स्ट वी नीड टू गो फॉर ग्रीडिंग्स ग्रीडिंग्स मीन्स असलम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने कहा टेल मी अबाउट योर सेल्फ यू यू आर गिविंग एन इंटरव्यू तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो यू से असलम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून इस तरह की ग्रीडिंग्स इन फॉर्मल वे नॉट हे हेलो हाई हाउ यू नो नॉट लाइक दैट यू नीड टू फॉलो द फॉर्मल वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ठीक है तो फर्स्ट वी नीड टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप ग्रीडिंग्स असलम गुड मॉर्निंग बिकॉज वी आर मुस्लिम सो वी विल से असलम देन वी कैन से ओनली इफ वी आर नॉट मुस्लिम इफ समबर इज नॉट मुस्लिम सो यू कैन से असलम नॉट असलम जस्ट गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सॉरी ओके देन उसके बाद आफ्टर दैट वी नीड टू टेल अबाउट आर नेम नेम आई एम अबीर अलताफ असलम गुड मॉर्निंग असलम आई एम अबीर अलताफ और माई नेम इज़ अबीर अलताफ नॉट माई सेल्फ ओके नॉट माई सेल्फ अबीर अलताफ इट इज़ लिटल बिट ऑफ वर्ड एंड इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड माई सेल्फ अबीर अलताफ नो यू से आई एम अबीर अलताफ माई नेम इज़ अबीर अलताफ इफ यू आर ऑन कॉल दिस इज़ अबीर अलताफ यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज वेल इफ यू आर ऑन कॉल दिस इज़ अबीर अलताफ माई नेम इज़ अबीर अलताफ आई एम अबीर अलताफ ओके ये फॉर्मल वे है अपना नाम बताने का ठीक है ये हो गए दो स्टेप्स उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एज आई एम ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड आई एम ट्वेंटी फाइव और यू कैन यूज दीज सेंटेंसेज विच आर रियली फॉर्मल लाइक आई एम इन माई मिड ट्वेंटीज आई एम इन मिड ट्वेंटीज आई एम इन लेट फोर्टीज आई एम इन लेट थर्टीज फिफ्टीज ओके और आई एम इन माई अर्ली टीन्स आई एम इन अर्ली टीन्स You can use these type of sentences if you are not going to tell them about your age. So you can say, "I am in mid twenties." ठीक है? It is. These are the formal sentences you can use. तो ये अच्छा लगेगा और ज़्यादा. ठीक है? और उसके बाद first readings, then name, then you have to tell about your age. Then you will talk about your location. Location. I am from. I am from Karachi or I am from Lahore. Simple. Then. I was born and raised in Lahore. You can, if you are giving interview in some other city, so you can say, I was born and raised in Lahore, or I was born in Lahore but raised in and raised in Karachi. ठीक है? These sentences अगर आप कहीं और पैदा हुए हो और बड़े कहीं और हुए हो आकर, तो I was born in Lahore but uh, and raised in Karachi. और अगर आप same area में रह रहे हो और सही पर पैदा हुए, you can say, I I was born in Karachi and I was born and raised in Karachi. Simple sentences, okay? Or somebody is asking to you like, कि आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हो? Okay, so you will say, I have been living in Lahore for three years. I have been living. For example, you are living here right now. I have been living in Karachi for twenty years. ठीक है, तो you can say like that. How long have you been here? So you can say, I have been living in Karachi for twenty years, for five years, for three years. These kind of sentences you can use whenever you are talking about your location. ठीक है, greetings, name, age, location. 
then we will talk about our qualification okay qualification listen to me listen to me you are talking you're talking to your friends you're you're giving an interview you're talking to your relatives okay uh, so you can tell them in this way you can introduce in this way okay now you have to talk about your qualification for example like uh, i'm about to graduate means you haven't completed your graduation yet you are in university aap abhi university mein ho i'm about to graduate aap abhi graduation complete karne wale ho ya phir i have a degree of bachelor's in business administration i have a degree means i have completed my graduation i have a degree of bachelor's in business administration theek hai and you can say i have completed my graduation simple then i am a biology post grad i am a zoology post grad i am a finance post grad you can say post graduation if you are doing post graduation if you have completed your post graduation after bachelor's okay so you can say i am a biology post grad or i am a finance post grad or if you are talking about your graduation i am a finance graduate you can use this this sentence as well i am a finance graduate i am a marketing graduate okay we have talk about greetings we have talk about our name age qualification now we will talk about our position in company where we are working right now okay or you where you have worked if you are giving an interview you need to explain them your position and your company where you have worked okay so i am at abbott uh, in marketing department you need to put at with company name i am an abbott in marketing department okay i am in marketing department at abbott okay simple you need to put at with company name and you can say if you are working in a journal area you can say i i work in sale or i work at abbott in marketing department you can use the sentence as well i have many sentences to tell you okay i work in sales if you are working in a journal area ek journal area mein aap log kaam kar rahe ho to Uh, I work in sales. Or if you have a position in that organization, you can say I work at Abbott as a marketing director. I work at Abbott as a marketing manager. You can explain. You can tell them your post like this, your position like this. So we have talked about greetings, name, age, qualification, experience, location. and then i will talk about if i am giving introduction to my friends so they are asking for example they are asking about my family so you are uh, for example they are asking about my family somebody is asking about my family so you can say we are a family of four we are a family of five means i have five members in my family you can say we are a family of four okay and agar aap akhlote ho i am an only child of my parents i am an only child of my parents Now you have said we are a family of four, and I am one of four. I am one of four means me un charo me sirke. I am one of four, and we are a family of four, and uh, I am an only child. You can explain these. I have a, if somebody is asking about his siblings, I have a sister. I have two sisters. I have two brothers. I have a brother. You can speak these sentences. These are really formal, huh? So I have a sister. My one brother. I have two brothers. My two brothers. So you can speak these kind of sentences. Now, you somebody is asking about your hobbies, huh? Uh, I really enjoy reading, reading books. I really enjoy playing football. I really enjoy, I really enjoy playing football. I really enjoy reading books. I really enjoy playing cricket. I really enjoy going out with my friends. You can speak these sentences, or I'm a fan of playing cricket. I'm a fan of going out with my friends. I'm a fan of reading books. Okay. So these kind of sentences you can use if somebody is asking about your hobbies. So these are uh, this this is the sec- sequence which you need to follow if somebody is asking about yourself. or you need to introduce yourself in front of anybody like you need to greet then you have to tell your name your age your location your qualification your experience your hobbies yes 
एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी थिंग्स सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं खुद को अगर कोई समबरी इज आस्किंग टू मी तो हाउ वुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ठीक है तो उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप फॉर एग्जाम्पल समबरी समबरी इज नॉट आस्किंग टू मी सम क्वेश्चन नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जस्ट टू टेल यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड समबरी इज आस्किंग दस क्वेश्चन टू यू ओके तो इफ यू आस टू मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो हाउ वुड आई डू दिस तो असलम गुड मॉर्निंग ओके नो नॉट लाइक दैट इट्स गुड इवनिंग ओके असलम गुड इवनिंग आई एम अबीर अलताब आई एम ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड एंड आई एम फ्राम कराची आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन कराची आई डेंट गो एनी व्यूर एंड आई एम फाइनेंस ग्रेजुएट आई एम I am working in a light bank. I have no experience because I just started my work in a light bank, and I am working as a junior investment analyst uh, in a light bank. And uh, I really enjoy going out with my friends. Uh, we are a family of six. Okay, I have a sister and two brothers, and I really enjoy reading books. I really enjoy going out with my friends. I think I have told you everything. So you need <laughs> I have told you everything about myself. ठीक है तो this is that was the way to introduce yourself. ठीक है इस सम maybe वहाँ पर कोई हो तो वो आपसे कोई और question questions पूछ रहा हो तो this is the another condition you face. But here somebody is asking you to introduce yourself. Like somebody has to introduce yourself. You have gone to an interview, and uh, your interviewer has asked introduce yourself. So you need to follow this sequence. You have to keep the sequence in your mind while introducing yourself. This will give a great impression. Okay, so this was my video. I used English mostly because I want you to speak English with me. Okay, so this was the whole thing. You have to introduce yourself. Hopefully, you will have fun. Inshallah, I will bring some new outputs in the next video. Thank you so much.